。如果你想娶她，我也多恨我爸爸。你给他穷把后面的藏过来吧。那藏了我对他所有的恨，恨得灰心。告诉连瑞，这合同是我苏雷撕的。呃，就就这么撕了？这就叫毁尸灭迹。撤。宝贝儿，变得真好。哎呀，我跟你说，哎哎哎，大熊，马上到了，陈老师，大熊，在这儿睡你会冻着的，来吧。别管我。无敌，不知道什么时候才能把这首曲子写完，弹给你听。我以为我是在帮雷九，其实是我想帮。我还是过不了自己这一关，还是做不到，不去想。李总。我窃听到他们的行动意图，就把文件一层层的锁在我特制的保险柜里，可没想到，还是被他们给打开了。李总，我对不起您，我引咎辞职。天助我也！天助我也！新国龙女看到雷炯了吗？喂，到到底在哪？雷炯，你不能睡在这儿，你怎么了？呃，没没没，我这样会感冒的。新国，新国，你过来帮下忙
，原来你也是这样关心我的李安如何知你现在肯定在气头上？俺认为此地不宜久留。那俺们应该去哪？俺知道个地方。走。什么？我肚子有点不舒服，你把地址告诉我，我待会儿自己过去。就是费总和吴迪原来买的那个摄影棚，你知道不？出门右转两站地。酒吧什么时候有这么一个地方？我怎么从来没听雷总说起过？这里好像都是雷总的一些旧东西，那会不会有他和他爸爸的一些线索呢？他这个样子都半个小时了，哎哎，你说他是不是起风了？李总，你没事吧？我正愁没办法让林无敌在文件上买，没想到他就自动飞过来。可是。我们根本用不着林无敌在转让文件上签字呀、啊，唐亚军不是已经？唐亚军签的那个是无效的。现在林无敌这帮朋友，胆敢绑人抢劫、撕毁重要文件，我完全可以送他们进监狱的。接下来，就要看林无敌想保的是他的朋友，还是他的天才。杰尼，想办法。我看起来，是，我也正想这么做呢。十岁生日，已经听他说，没用，真是没用，这句话五十三次，我记住。我还没长大，他对我已经失去希望。初中毕业，真是没用。这句话变成“活着干什么？”上学，终于可以离开家。他看都不看我一眼，只有一句话：“生不如死。”其实该说这句话的人是我。
强的预感，叫你们捆我，唱歌，哎，叫你们唱歌，叫你们跳舞。雷炯，雷炯，哎呦，我拜托你，雷炯，今天是你爸爸的葬礼，你无论如何也要去啊！喂，雷炯，你醒醒，雷炯，再不醒来就真的来不及了。一大早喊什么喊？我能不喊吗？那爸爸的葬礼马上就要开始了，你有没有什么冰块或者解酒药什么的？赶紧把它弄起来呀！干嘛让他醒啊？不让他醒，怎么把他带到他爸的葬礼上去呢？我到时候能把他弄醒，你确定他醒了之后能乖乖的跟你去参加葬礼吗？我不确定，但是总要试试啊。那你还不如来点狠的，趁他速度未醒搞辆车，直接把他带到葬礼现场。这样可以吗？除非你有更好的办法喽。那好吧，我打电话跟蓉姐要车。哎，里面还有人呢。行了，给小佩打电话，他那儿肯定有钥匙。这怎么没信号？不会啊，这信号一直很好啊。来试试。哎，有信号吗？哎呀，我也没信号。哎，我也没有。等等。祥瑞道，里面的人听着，因为你们擅闯办公室，强行毁坏公司文件，挟持公司重要管理层，即将被捕。在警察来之前。暂时被公司限制行动，你们的手机已经被屏蔽，不要妄想逃脱制裁，乖乖的在里面待着吧。你这个子女，你给我开门！你自己想坐牢，拉我们垫背呀、啊！我告诉你，没门儿！不想活了是吧？啊，子女，开门！哼，你们等着吧！暴力袭击，撕毁公司重要文件，不限制你们行动。是为了帮警察抓你，等警察来了，看看最后坐牢的是谁。你们等着吧。啊！啊啊啊啊啊现在怎么办？小心点，小龙女。蓉姐，什么事儿那么着急啊？我现在一时也跟你说不清楚，而且时间太紧。好，哎，李安瑞来找过你了。他，他找我干嘛？我不清楚，他有事应该会打电话给你的吧？你赶快走吧。嗯、那好了，姐，我先走。嗯。怎么了，雅芝？完了完了完了，完了完了完了！那帮丑女俱乐部和陈家明什么的，全被李二瑞关到你以前买那个棚里了。你说慢点，到底怎么回事？事情是这样的，最后李二瑞回来，他们就被珍妮关起来了。苏雷这个老大姐不是胡闹吗？李二瑞要是告的话，他们都得蹲大牢。啊？还有我呢？完了完了完了完了,完了！我去找李安瑞谈一谈。你守门大门
睡吧，我拜托你睡吧，千万别醒来，我只要把你拖到葬礼上就可以了。师傅，在宝善这的情况下，尽可能快。好的。我们我们在酒吧外的大街上，车特别多，所以有点吵。你再说会儿，再说会儿。我们要去哪儿啊？为什么我们不能去？算了，我实话告诉你吧，我无论如何也要把你拖到你爸的葬礼上去、啊。马上就快到了，你昨天晚上答应过我要跟我一起去的，你没忘吧？啊，好吧。我答应了。竟然用他的朋友们来威胁他！你冷静点。狗急跳墙了，飞奶奶，你最好乖乖的给我滚回到你的工作岗位上去，一会儿等警察来了，把他们给我带起来啊！放过你，可以把我关起来，这件事情因我而起，我会负责任。好啊，你既然是一个有责任心的人，我成全你。马上上哪儿去了？奇怪，范春花也不在，张林也不在。你怎么在这儿呢？费德南和李二爷谈的怎么样啊？什么谈的怎么样啊？你不知道吗？不知道。丫丫，不好了，费德南被抓走了，你们快逃吧！到底发生什么事儿？你，你干什么呀？雷总，你就跟我去，你参加你爸爸的葬礼吧，很快就到了。你给我停车！你面对现实好不好？不要你管。不管怎么说，你也是他儿子，他是你爸爸，这个事实谁也改变不了的。你不能恨他这么多年。我没有这样的爸爸。你给我停车！停车！停车！停车！停车呀！雷江，你冷静一下。你知不知道，孩子只能陪父母度过他的后半生，而父母也只能陪孩子度过他的前半生。你觉得恨来恨去有意义吗？林无敌，要我发怒把你扔宿舍的人，你马上给我开回去。我就不，都恨了这么多年了，不是还没有用吗？雷江，雷江，你听我把话说完。你要是真的那么恨他的话，你会留着他的东西吗？雷总，你别闹了。今天是他的葬礼，无论如何你也要去。林无敌，我从来没说我不打女人，你，你考验我的底线。雷总，我知道你并不是真的恨他，你说你恨他给你留了一个亿的债务，可是如果你真的恨他，你会替他还吗？我身体里流着他的血，我只是不想让别人说我不还钱，还了钱我就跟他一点关系都没有了。其实你跟你爸一样，我跟他一样。我不会像他那样逃避责任，我也不会像他那么懦弱。他没有权利放弃自己的生命。别执迷不悟了，跟我去参加他的葬礼吧。执迷不悟的是你。喂，雷江，雷江。麻烦你回去跟荣姐说一声，车子晚上我给她送过去，让她放心。好的。
来。别真让费德南和那帮人搞在一起，对我们不利。明白。我想了想，他不会轻易就那……那现在怎么办呢？我真的很抱歉。你已经尽力了，遗憾的是我没有兑现对老朋友的承诺。有没有什么别的办法？比如说，我们可不可以推迟葬礼，或者……不能再拖了，老这么拖着也不是个事儿啊。无敌。阿黛尔，我想替我爸爸送礼过。哎，父母和儿女之间啊，不是父母欠儿女的，就是儿女欠父母。你们先进去吧。喂，贺总，时间快到了，还要再等吗？呃，再等几分钟吧俺知道个后门、啊，那你怎么不早说呀？在哪儿啊？走啊，干来。想逃？在这儿嫁不出去，老女人，就别看你。哼！李安瑞。Game over. 同志们，接下来我为大家演唱一首《铁窗泪》吧。哎，我们这样为了概念，费总在外面一定会去找董事会，拼命说服他们不让他们告我们。我相信费总，他一定会来救我们，我们很快就可以出去了。我说什么来着？这点话音未落。飞哥，飞哥。哦，不拍，不拍，不拍，不拍。没想到李安瑞真的这么狠心。要是小倩在的话，肯定会来救我的。这个女人，一嫁给男人就什么都不管了，跑出去度个蜜月，手机也不开，电脑也不带。不知道跑到哪个原始森林里当野人夫妻去了，小倩，等你两个月回来之后，我就要去坐牢了。哎，阿
下，你要去干嘛？我想先静一下。可是现在葬礼还没有开始啊，你等下就可以见到雷伯伯了。可是无敌，我想，我想去祭奠一下雷伯伯。好，我陪你过去看看。你好，两位有什么事儿吗？呃，是这样的，我们想来看看雷先生。可是现在葬礼还没有正式开始。这个我都知道，可是他，他想在葬礼开始之前单独找你一下雷先生。拜托了。嗯，好吧，两位请进。好端端的把骨灰盒放在 VIP 保险箱，定有问题。说不定我的那笔钱也放在里面，钱是我的，你们谁都别想把它拿走。能不能打开保险箱？我想擦一下雷伯伯的骨灰盒。对不起，这只能是在葬礼开始的时候由监护人来负责。你这是什么意思？自雷伯伯去世以后，一直被你们锁在这里，他有多孤独，你们知道吗？你们知道吗？小姐，真的不好意思，我只是执行监护人的意思，这也是律师的规定。我只是想让雷伯伯做的干干净净。哎呀，你就打开让他看一下吧，他只是看一下而已。对不起，不行。哎，九爷，你怎么回来了？拉倒！拉倒！拉倒！为什么？为什么我刚才要喊你？为什么在我生命即将失去的一瞬间，我喊的人还是你？现在可以开始了吗？还有一个重要的客人没到，赶紧回吧。阿黛尔，你先进去吧，我还有点事情。什么？难道他有忧郁症？呃，各位朋友们，呃，咱们先里边请吧，里边请啊。王大哥，啊
你知道雷霆他爸爸生前用的医生的电话吗？知道啊，你要干什么呀？我有点急事，您给我半个小时，我就能查清楚了。半小时，现在已经等了二十分钟了，你再有半小时那就来不及了。你看这个电话。哎呦，王大哥，就拜托您了，再给我点时间吧。好吧。谢谢。放开我，小龙女！小龙女，你不要逼我！唐山取经九九八十一难，孙悟空一个跟头就能到西天，他傻我可不傻。林无敌劝不动你，我今天就是用绳子也能把你绑过去。你要打是吧？好，我跟你打。呀！写的那本日记，上面那些话根本不是你爸爸对你说的，他说的是他自己。你埋怨了他这么多年，其实你根本不了解他说的是谁。你不相信我也可以，我现在就把你爸爸保健医生的短信发给你。嗯，咱们就开始吧。就开始吧他是我的病人，药物治疗一直不太理想，但他一直强忍着不让我告诉他的家人。抑郁症这种病一定要有家人同意的治疗才行，最害怕的就是被家人忽略和遗弃。已经很多年了，深度忧郁症，在他儿子五六岁的时候，但他一直在接受药物治疗。脾气倔强，怎么都不肯告诉家人，怕儿子看不起他。祭奠开始，一鞠躬，二鞠躬。别以为这样我就会原谅你，也不要因为你有抑郁症，我就原谅你，我只会更加的恨你。我十岁就可以背你去医院，就算我真的背不动你，我也会想尽一切办法去救你。我那么小都没有放弃你，你呢？在我二十岁的时候。你就选择自杀，离开了我，放弃了我，是不是？雷兄，你别这样。
是他先放弃我的。我花了一个多亿的山都没有那么难过过这些年，我到底恨谁了？雷兄，你先冷静一下。今天不管怎么说，也是你爸爸的葬礼。我知道你不是真心恨他的，你只是难过，当初为什么没有阻止他自杀？你只是感到自责和内疚而已。其实这么多年来，你一直恨的只是你自己。为什么要告诉我他有抑郁症？为什么？你这样只会让我更加的恨他。他连选择自杀都不告诉我他有抑郁症。他到底把我当什么了？啊啊！呃，各位朋友，那雷先生的葬礼仪式就到这儿吧。呃，请各位先回去吧，请。啊，请各位先回吧啊。嗯、呃，小姐。请您回去吧，请吧。我也不知道他有抑郁症啊，这么多年了，现在我就明白了，他死的时候。说了那么多很奇怪的话，他都说什么奇怪的话了？他在电话里跟我说，如果有一天他死了，他的骨灰就任由他来处理，不管是埋是撒，由他来处置。只要他心里能够解除对他的恨和不满，他就无牵无挂了。这么多年，我对他的死。心里也一直很不痛快。如果我当时要知道他这种情况，我去劝劝他，关心关心他，也不至于出这种事儿。你看见了，这就是我的父亲。你满意了？本来我想给他找一个好地方，入土为安嘛。现在你来了，我的任务完成了。按照你爸爸的遗愿，他的骨灰是撒是埋，任你处置吧。本来我还想为你安排以后的人生，现在看来也没有必要了，我也该走了。王大哥，你要去哪儿？我自然有我该去的地方。你爸爸还有一笔钱等着你去处理。还欠多少钱？钱能解决的问题可不是。呃，是这样。你怎么来了？我怎么不能来？吴迪，我也是受人之托，忠人之事。雷总，你要是再想雇佣我，可就不是现在的价钱了。我雇不起你，你把我炒了。你就不想知道我是受谁之托吗？不想。来，雷总，雷总，过来，过来。哇，这到底是怎么回事啊，王大哥？哦，没事，没事。姑娘，你帮了我的大忙啊。这个人情我得记着，王大哥，你可千万别这么说。哎呀，原来我以为他已经原谅他爸爸了，没想到反而他更恨了。其实我也没想到会是这样的，不过我觉得，既然他肯来参加他父亲的葬礼，总算是一个新的开始。对，所以让我们再给他些时间吧。
吴无敌给谭雅君开的授权书根本就无效，谭雅君的签字一钱不值。如果让林无敌知道这事儿，想让他重新再签一份协议，根本就是不可能的事儿。不行，我马上还得去找林无敌，能哄就哄，无论如何也让他再签一份协议。这是我们现在唯一的出路了。公司的事儿就交给你了。真是无聊，那一个乙龟盒啊，非要放到殡仪馆的破破保险柜中，又不是什么值钱的东西。你们到底把我们家钱放哪儿了嘛？小姐，小姐，小姐，请你不要乱扔东西，是要罚钱的。罚钱？你哪只眼睛看到我乱丢东西了？你有没有搞清楚？我这在美化市容，没找你要钱就不错了。这什么人呢、啊？一点素质都没有。又没在，手机也不接。难道林无敌知道授权书的事儿，故意躲着我？喂，哪个周总啊？周圆圆，他找到你那儿去了。你跟他说什么了？哎，这事儿可是你跟我都有份儿啊！当初是你说没问题，我才投的钱，你现在跟我说这个？喂，喂，我不点货。你是怎么开车的呀？费工。我的名字叫无敌，我相信我能创造奇迹。我知道该用什么赢得胜利，自己拼自己才对自己。要数相貌，我倒数第一，可影响不了我的美丽。我善解人意，从不花言巧语，不用眼泪洗你的注意力。我的名字叫无敌，我相信我能创造奇迹。我知道该用什么赢得胜利，自己拼自己才最自己。快，这个位置我给，剩的只剩半点的功夫。我们有力气，只会是有专一。注意点，注意点，专一的专一。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦我的名字叫无敌，我相信我能创造奇迹。我知道该用什么赢得胜利，自己拼自己才最自己。我的名字叫无敌，我相信我能创造奇迹。我知道该用什么赢得胜利，自己拼自己才最自己。